مورنينج جامعة لبنانية كلية الأداب بطرابلس فرع الثالث جامعة كتير حلوة ذكرتنا شوي بالمباني اللي عمرون الفرنساوية برياء المطار حتى إذا شفتوا حلقة رياء هالمدارس المسكرة السكة الترين وهون وصلنا على المبنى يلي ستيل تبعه الستايل تبعه قديم تعمر المبنى سنة 1930 رح اعمل برمي سريعة اليوم مع انه تسكير اجانا اذن كثير سبيسيال اني فوت صور هون وعرفكم على دكتور بلال اللي تعرفتوا عليه قبل بمرة وحكينا شوي عن الطبخ اللبناني عن الاكل اللبناني عن الحمص عند الدنون بيترابلوس رح نعمل تقريبا شي ساعة كلها علم كلها معرفة كلها دراسة كلها كتب ما فيها اكل اليوم فحطوا تليفون على رواق او حطوا تلفزيون وقعدوا تسمعوا وتعلقوا بالكولتشر اللي كثير حلوة طبعا نعمل برمي وننزل من لقيه تحت يلا طلعوا الكوريدور وراي شو حلو من هون بتشوفوا هيدي الجامعة يلي مركبة مثل كأنه كانت سكنة وبعتقد كانت سكنة أربع مباني على الطراف الحجر القديم بيشبه كتير سكة الترين تبع بعلبك تبع مار مخيل علم اللبناني بالنص وهول ما بين الحلوين يلي كانت يمكن اول عصور البيتون برمي سريعه ونازل التقى بدكتور بلال كلية الأداب بالجامعة اللبنانية مكتوب على المبنى هون 1938 قبل الاستقلال مبسوط ومحمس كثير اجى اقعد انا وياك صرنا تقريبا جمعه بنحكي بهذا الموضوع يا اهلا وسهلا ونحكي عن عن الاكل بمعنى ثاني نحكي عن الاكل ب بوجهه ثانيه ونحكي عنك اكيد وشو جاب الادب على الاكل شو جاب حدا اشتغل درس بفرنسا على حدا بيعلم عربي يعني كلك منافع رح نقول وشي لازم الواحد يتعلمها منك خلينا نبلش اول شيء اعرفهم فريز عنك قبل ما نبلش اولا بشكرك دكتور انطوني على شغله انت عم تعملها كثير حلوه، انا سميتها هلا هيك اللي عم بكتبها لك بالاداء مؤرشف المذاقات اللبنانيه. آه وكمان شبهتك شوي بابن بطوطه، ابن بطوطه كان يرحل في الجغرافيا انت ترحل في المذاقات آه لبنانية ومع التراكم اذا تحولوا لنصوص بيكون في عنا آه موسوعه المطبخ اللبناني بكل معنى الكلمه، فهذا الشيء بشكرك عليه. آه بالنسبه لي آه اسمي بلال عبد الهادي. متخصص بالالسونيه علم اللغه الحديث من فرنسا من جامعه السوربون وحبيت اللغه وحبيت الادب وفي كثير بيجمعهم يعني هلا كنت انا وميشي كنت هيك عم فكر انه انت طبيب اسنان شو دخل طبيب الاسنان بالاكل؟ قلت في كلمه في تعبير عنا بالعربي بيقولوا درس طيب الدرس هو بيجمع بين الاثنين بين الاكل وكلمه طيب كمان بتجمع بين الاثنين. آه ف آه انت آه يعني الدرس الموجوع بتعمله طيب <تصفيق> يعني بتعدل الحياه آه وبتهت... واهتمامك كثير مهم. آه انا في كثير ناس بيزعجوا تقول آه شو اسمه فاهتميت باللغه آه واكتشفت مع الوقت آه اللغه هي كل شيء. وحتى بقول لهم هيك لتلميذي بشكل آه شوي هيك هزلي يعني بحب بعتبر الهزل جزء من الاستراتيجيه التعليميه وهيدي تعلمتها من الجاحظ الجاحظ كان بحب الهزل بقدر ما بحب المعرفه فبقول لهم اللي بفوت باللغه بكل شيء بفوت الله بالحيط لان اللغه مثل المي سيئه وبعدين عشت فعلا بتحس حالي انه بلا كتاب حياتي يمكن جحيم فدائما الكتاب بيرافقني 
وانا عم اقرا بصير الواحد انا بقول دائما المعرفه منا وحي المعرفه جهد المعرفه بحث وبحث الاثنين سوا فكنت اكتشف في بعض المحلات كثير مثلا مره كنت عم اقرا هيك تعبير كثير صغير عن الاصنعي عم يحكي عن شعر عمر بن ابي ربيع فبده يوصف شعره سماه كالفستق المقشر فتخيلت قصيده عمر بن ابي ربيع هي فستق وعليه تدخل في الاكل رجعت لقيت هي بالمفردات اللغويه نفسها في في روابط متعدده وكاتب عنا يعني اكثر من محل بكتاباتي مثلا في مقال مسماه مطبخ ابن الرومي ابن الرومي شاعر بس بنفس الوقت كان كثير يحكي عن الاكل فاقترحت مره على احد الطلاب انه دراسة من الطبخ في شعر ابن الروم استغربوا انه شو بده يعمل بفن الطبخ طلعت هيك مره شبهت شو الفرق بين قصيده ابن الرومي وبين الرغيف الخبز المرقوق كانوا بيقولوا عن ابن الرومي انه ما في شاعر عنده قصيده طويله بطول قصيده ابن الرومي بضل بمطه 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 حتى لا يترك زياده لمستزيد وهو حكي عن العجيني وحكي كثير كثير عن الاكل أما والله أنا إيش بدي أكتب عن عن هالنقطة ويوم قلت له للطالب يعني إذا بدك تشتغل تشوف فن الطبخ كيف هو حكي عن الطبخ بنفس الوقت هل كتابته للقصيدة بتشبه طريقته بوصف الأكلات ولا لا؟ لا أيوة شوي يمكن هيك خفيف إذا بدك أو معقد هربوا منه. قبل ما نبلش بالأكل على بالي بس أسألك سؤال هذا السؤال كثير عالم بتسأله هل نحن اليوم بنحكي من عن لغة عربية أو لغة لبنانية؟ العالم كلها بتقول لك نحن لغتنا لبنانيه آه شوي خبرنا عن رايك بهذا الموضوع قبل ما نقول على الاكل آه انا بعرف انه نحن لغتنا سواء الفصحى ولا العاميه بينتموا لعائله اسمها اللغات الساميه يعني اللغه العربيه واللغه العبريه واللغه السريانيه واللغه الفينيقيه هن اذا بدك سميهم اخوي او اولاد عم هلا الاخوي او الاولاد عم بحبوا بعض بيكرهوا بعض شيء ثاني بس حتى على الصعيد البيولوجي أنا بعتبر حالي يعني هلا عم أعمل هيك بالمصادفة عم أعمل بحث عن أمين الريحاني بمؤتمر أونلاين صيني يعني أنا كمان دير الصيني وشو المهم لفت لي نظري هو مات سنة 1940 وأنا قلت بدي أشوف الناحية الإصلاحية بكتابه الريحانيات فلفت لي نظري عدة أمور في محل بيقول أنا سوري محل بيقول أنا لبناني محل بيقول أنا عربي محل بيقول أنا أمريكاني محل بيقول أنا ماروني محل بيقول أنا مسيحي في تعدد بس كل يتون أمين الريحان الفصحى شقفي مني العامية شقفي مني آه وأنا أحيانا بقول لهم اللغة الفصحى ما أنا لغتي الأم لغتي الست لغتي الأم هي اللهجة اللبنانية وحتى كمان في شيء كثير حلو وأنا بتمنى يعني فعلا ينشغل نشتغل عليه كعرب كلياتنا سوا هي الأطلس اللغوي في شيء بسموه أطلس لغوي كيف بيعملوا أطلس للجغرافيا يعملوا أطلس للهجات يعني أنا بعرف اللهجة الطرابلسية تختلف عن اللهجة البيروتية تختلف عن لهجة إهدد وأنا كتب مرة مقال مقال شو الفرق بين اللهجات وبين الأكل اطلعت أنا لهجتي الطرابلسية تختلف عن اللهجة البيروتية لأن بكل بساطة قرص الكبي يختلف عن قرص الكبي البيروتي بالطعم كل واحد بيحط له نكهته آه وهذا شيء جزء من الجغرافيا آه وبآمن أنا بقوة الجغرافيا يعني فينا يمكن نزور التاريخ بس ما فينا نزور الجغرافيا فأنا إنسان فكريا جغرافي وبقول لهم دائما للتلميذة كل الأفكار اللي بتشوفوها هي بنت الجغرافيا يعني آه على سبيل المثال آه الإسلام هو آه ولد في منطقة صحراوية حارة نار ما بيقدر يتصور الجنة إلا برود آه في هيك تلميح للجاحظ بأحد كتبه بيقول لو لو الإسلام نزل بسيبيريا كانت جهنة كانت كانت الجنة مش برود فلكن الفكرة الجغرافية بهالأمر فأنا بعتبر الواحد آه الإنسان لازم يكون كثير آه يعني موضوعي وواقعي بعلاقته مع الفصحى ومع العامي وهلا من شوي كنت عم أحكي بقول لهم أنا كتب مقام يشرب كتابي 
الكتابه على جلدة الراس كنا عم نحكي عن كتب شو عندك كتابين كتابين اول كتاب اسمه لعنه بابل اخذ من كلمه بابل اللي صار فيها التعدد اللغوي وبالمفهوم التوراتي التعدد اللغوي كان لعني انا بعتبر التعدد اللغوي هو نعمه مش لعنه الثاني الكتابه على جلدة الراس من قصة حقيقية كمان هو مجموعة مقالات من قصة حقيقية واحد كتب مكتوب على راس زلمي بعد ما حلق له شعره ورجع رب له شعره ما عاد في حدا يقرا الرسالة حتى حامل الرسالة الا ما ينكشف اللي بده يحلق شعراته تيرها وعليه بينكشف معه قلب بس ولكن بالنهاية دفع راسه ثمن فهي انا الفكرة انه الواحد ما يحمل رسالة ما نعرف الفحوة تبعها هيدي الفكرة ففي مقال بقلبه اسمه دراجة اللغة شو الفرق بين اللغة وبين البسكلة الدراجة وانه لازم نعلم اللغة بالطريقة اللي بتعلم فيها الولد ركوب البسكلة هيك الآية مرة يعني بتطلع الولد أول ما بيتعلم البسكلة بيجيبوا له بسكلة من أربعة دولاب في دولابين بينشيلوا أما قلت هالدولابين بينشيلوا بيشبهوا الفتحة والضمة والكسرة اللي بنشيلهم بس هن يعني ما موجودين ففكرة تعلم اللغة وقلت دراجة لأن لازم نعتبر تعلم اللغة هو لعبة ونحولها والمهارة الواحد يحول اللغة المهارة انه الواحد يحول اللغة تعليم اللغة لجيم لعبة حتى قلت انا لو كنت مدير مدرسة مثلا واجا واحد بده يعلم عندي عربي معه ليسانس عربي بقول له ما بقدر بوصفك انا بدي واحد يكون معه ليسانس باللغة العربية وليسانس بالمسرح لان بدي الاستاذ يمسرح اللغة يحول وحتى افضل يكون اختصاصه المسرح الكوميدي لان كمان الواحد يعني يتعلمها بالضحك مش بالعبسه وبكره العبسه حتى بقول ابشع ما في العصر العباسي اسمه عباس اللي فيها هيك عبوس انا بحب يعني البسم بدل كلمه اسحاق النبي اسحاق في كثير مثلا ما بيعرفوا انه اسحاق معناتها المبتسم الضحاك باللغه العبريه ضحكه والضاد عندنا هي تسيده بيسموها بالعبري بتصير اسحاق يعني الضحاك فانا بعتبر النبي اسحاق نبي مبتسم دائما دائما. تمام أه تمام على موضوع أه الاكل. أه برجع بقول شخص هالقد بارم وهالقد معلم وهالقد عنده يعني انت مسؤول اليوم عن عن اللغه أه العربيه بالجامعه. رئيس قسم اللغه العربيه. ليش الاكل وكيف جماعه الاكل واللغه مع بعضهم؟ في كثير بيسالوني هذا السؤال وبيستغربوا بقول لهم يا عمي ما تستغربوا انا بعتبر المعجم هو اكبر حكيم موجود على الارض. ودائما استرشد بحكمه الكلمات وبحكمه المعاجم لان اي اخذ كلمه كلمه انا يمكن عمري 60 سنه انت عمرك 55 او 50 او 40 كلمه كلمه عمرها ما لا يقل عن 1500 سنه مين اكبر انا ولا هي هي ولا اكبر منك بيوم او منك بسنه او بشهر فانا بعتبر الكلمات اوعى مني بروح لعندها تاسترشد بيجي على اولا الانسان ابن ظروفه يعني هذا شيء طبيعي انا ولدت لاب يشتغل في في المطاعم في في الاكل فعشت كل فتره طفولتي وحياتي بالاكل يعني بايام الاعطال كنت دائما انزل عند ابي يساعده وكنت شوفه يعني عندنا بطرالوس هذا من حسن من حسن حظنا يعني ومرضى رب العالمين على ابي يمكن انه فعلا صار هو اهم شخصيه بتعمل حمص وفول بطرابلس ومش بي مش انا عم اقولها يعني الناس هن بيقولوها توفى الله يرحمه وكنت انا الاحظ ايديه كيف بتشتغل يعني كنت شوف المضقه بايده ما بعرف دائما كنت اتخيلها انا يعني من حتى انا انا وصغير يعني الطاس الصفحه الصحف اذا بدك شوفها صفحه فدائما شوف هالاثنين مع بعضهم حتى من فتره كنت بلندن ورحت على المتحف لندن كنت لقيت صحن مسطر بالعربي مسطر كانه ورقه صفحه انت اشتريته قلت هذا هو انا هو صفحه بس صحن الاثنين سوا وجبته معي وعملت فيه صحن حمص حطيته هيك واعتبرت صحن الحمص بالنص هو النص زائد برجع على اللغه في عندي كلمه ادب اللي هي بنعرفها بالمعنى الشائع اليوم مع انه معناها الاساس مش هيك ادب مرتبطه باداب الطعام يعني لحد لا كلمه اداب الطعام اذا جيت طلعت عليها في قسم له علاقه بالاداب وقسم له علاقه بالطعام ففي عباره واحده بتجمعهم زائد في عندي كلمه مأدوبي مثل ما دائما بقول وادب 
بعدين طلعت هيك الانسان حتى بقولوا حيوان ناطق في تعريف ثاني بلاقي حلو مهضوم في ناس يمكن بيستغربوه بس كمان الانسان حيوان طباخ يعني ما شفنا كلب عم يشوي لحمه <تصفيق> بهيك الانيه بينما الانسان بيطبخ والطبخ مثل ما النطق هو اللي عمل الانسان انسان كذلك بنظريات كثيره وقت الانسان اكتشف النار اكتشف الطبخ قرن النار بالاكل صار في طبخ صار في انسان ففي في ترابط بين الاثنين وقت الانسان انتقل من من الاكل الني سواء كان نبات او حيوان للاكل المطبوخ هذا على امتداد الاف السنوات عمل تغيرات بيولوجيه بدماغه انتج ما يسمى الانسان المنتصب او الانسان اللي بنعرفه نحن اليوم فما حدا في ينكر فضل الاكل على العقل وفي نظريات كثير حول هالموضوع تماما مثل حول الاكل زائد وقت كنت بقرا بنصوص بنستعمل كثير كلمات مثلا هالكلمه بنقول كلمه طيبه ولقمه طيبه طيب طالما طيبه راكبه مع الاثنين يعني في وجه شبه بيناتهم فانا رحت صرت قلت مثل ما انت وظيفتك بحبش عن الماكل في لبنان انا رحت بحبش عن وجوه الشبه بين الاكل وبين الادب وكل ما ودائما بلقوت ولحد هلا بلقوت مثلا حتى في كلمه خطبه اللي في انتجت كلمه خطاب وفي كلمه طبخ يعني او طبيخ كمان بنطلع نفس الحروف انتجوا دلالتين وزائد يعني كون عم اقرا حتى مثلا في نص لقيته حلو كثير كثير لرولان بارك حكي عن السافور الريحه والسافوار ومعتبرهم من جذر واحد طيب اذا الاكل والكلام او المعرفه من جذر واحد يعني في روابط كثير مشتركه زائد عندنا كلمه طيب نحن ما بننتبه كلمة طيب إلى علاقة بالمنخار بالأنف لأن الطيب هو اللي هو ما يشم لا ما يؤكل تماما وبلغات كثيرة الكلمة الواحدة تتفرع إلى هذين المعنيين معنى الطعام ومعنى شو اسمه زائد أنا بنظر للأكل نظرة ثقافية محط مثلا بهذا الكتاب لعنة بابي في مقال مسماه كرواسون شو هي الكرواسون؟ هي اعتبرتها حلبة مصارعة بين المسلمين والمسيحيين ببيانا وبس كيف وصلت كلمة كرواسون لعنة طريفة أولا الأتراك كانوا محاصرين بيانا ما أعرف إذا بتعرف هذا القصة كانوا محاصرين بيانا ما قدروا انتصروا فكروا يعملوا نفق تحت الاسوار بالمصادفه كان في خباز قريب من السور فسمع حرطه تحت الارض راح خبر الجنرال فانكشفوا الاتاك انهزموا اهل فيينا حبوا يعلنوا هذا الانتصار على الاتراك فكان الهلال كرواسون هو على العلم التركي فعملوا عجينه تشبه الكرواسون واكلوها يعني اكل الاتراك وانتصروا بعدين في ملك فرنسي حب وحده من فيينا وتجوزها وكانت صارت الكرواسون هي اكله من لاهل فيينا اخذها معه على فرنسا وهي بتحبها فاكلتها فما ما بس بيقولوا الناس على دين ملوكهم انا بقول الناس مذاقاتهم بحسب مذاقات ايضا ملوكهم فصارت الاكله كرواسون اكله شعبيه فرنسيه وقت اللي اجى الانتداب لعنا جاء معه الكرواسون صرت شقفي منها وكنت في فتره من الفترات كنت عم اترقب الصراع ما بين المنقوشي وبين قطعه الكرواسون وبقول الحمد لله ما انهزمت المنقوشي كيف فات الزعتر على الكرواسون؟ آه كمان آه انا بقول في شيء انا بسموه باللغه نحت لغوي يعني بتاخذ شقفي من هالكلمه وشقفي من هالكلمه وبتجمعهم بيصيروا كلمه واحده واللغه الفرنسيه او اللغات الاوروبيه كثير بتستعمل النحت انا قلت في نحت غذائي مثل ما في نحت لغوي يعني كمان فت علي من باب اللغه مثلا في كلمه هلا بوركيني ما اعرف اذا يمكن سامع فيها بوركيني هو المعركه اللي صارت حول الميوه الشرعي اللي سموه اخذوا بوركيني بور من برقه وكيني من بيكيني 
شقفه من كلمه عربيه وشقفه من كلمه فرنسيه طلعوا كلمه بوركيني اللي هي مثل اذا واحد عربي تجوز واحده فرنسيه مثلا واجا ولد في شقفه من فرنسا وشقفه من من العرب هي بسميها الكلمات الخلاسيه اهم ف... وافضل اكل لك او مكون الاكل لك حسب كمان بنعرف نحن الاكل مثل الثياب يعني كمان عمل كثير مقارنه بين الثياب في عندك الجينز وعندك البيجاما وعندك الطقم فبكل مناسبه له اكل بس انا بحب اكلات كثير اذا جيت لقلي بالاكل اللبناني بحب الورعاني والكدبي وعندك علاقه كثير طيبه مع الحمص الحمص هذا انا بسميه صحن الحمص بيشبه اللون الابيض بيروح مع كل الالوان وهيدي قوته ليس هناك اقوى من اللون الابيض لا دائما نقول شو هو اللون الابيض هو يختضن كل الالوان فانا بقول مع اللون الابيض عنده قدره على استيعاب الاضداد احتضانها واعطاها صفه النقاء او البياض فصحن الحمص لونه يميل الى البياض ف بيروح مع الكدبي بينعمل ساندويشي في يتقبل كل صوره مثل ما بقولوا وزائد مثل ما قلت عندي علاقه فعلا حميمه وعم اشتغل على كتاب عن الحمص عم هيك العنوان اللي عم بيدور براسي الحمص انحكى وبرايي عنده اشياء كثير يقولها ولانه يعني دخل في عصر العولمه بكل معنى الكلمه بنعرف هناك اشياء تعولم وهناك اشياء لا تعولم أنا مع الأشياء التي تعولم لأنها عم تعطي مجال لأنه كل الناس يعيشوا تجربتها وصحن الحمص وين ما رحت على أي فندق في الكرة الأرضية بتلاقيه موجود آه شو اسمه هيدي آه انتصار لبناني آه وانتصار عربي وبرجع أنا يعني ما بحب أنكر حق حدا وانتصار لليهود يعني في لأن مرة قلت وهيدي كثير حكيوها وانكتب عنا مثلا في مقال باللوموند اسمه لاجير دي حمص آه حرب الحمص وكل واحد عم بيحاول ينسبه لنفسه. انا برايي ما ننسبه لاعراق ننسبه ل... ننسبه لمنطقه جغرافيه هي الشرق الاوسط كل انسان عاش من بالشرق الاوسط ابن هذا الشرق الاوسط من ايام الاشوريين لليوم اذا قال صحن الحمص لالي بقول له معك حق فكلياتنا على حق ما في حدا على باطل وان كان للاسف نحن بنعرف حتى الاكل يؤدلج انا امبارح كتبت يعني هيك شرق لي ايتا طريفي في عندنا شغيل بالمحل عمل شو اسمه فنجان متي فنجان متي بسيط وانا بعرف المتي من عند كان عندي اصدقاء وقت كنت بفرنسا دروس كانوا يشربوني متي ويعملوا لها هيك طقوس بالقرعه والى اخره فلفت لي نظري شغله انه بمنطقتنا هون الدروز بشكل عام الدروز والعلويه هن اللي بيشربوا متي بس لقيت شغله لغويه هيك لطيفه انه الاثنين بيستعملوا اساسا حرف القاف فقلت هل في في علاقه بين القاف والمتي بشكل هيك يعني ساذج اذا بدنا في ناس افتخروا انه كان نظرت لنا نظره علمانيه للمتي مثل ما نظرت لنا او نظره لغويه انه فعلا انه القاف موجوده باثنين والمتي موجوده على اثنين وان كان كل اللي ما بقولوا قاف بيقولوا قاف مثلا انا مثلا اخترت لهجتي ما فيها حرف القاف بقول قال وقلت بس ولكن وقت اللي بدي اجيب سيره المصحف بستعمل حرف حرف القاف وبقول قران يعني ما بقول قران حمص ولا بني هذاك اليوم هذاك اليوم كتبت انا كنت افرجيك قلت جاي على بالي اعمل صحن اعمل الحمص لبني لانه بيصير ترتيب وعم اشتغل على هالنقطه مثلا قلت مثل كيف وهيدي موجوده باماكن في العالم كيف علبه الكاتشب بتعملها حمص علبه حمص تيجي هيك تطلع على شو اسمه وبعتقد الحمص بيقدر يعيش حياة اللبنة حتى في عندي صديق يعني أنا وين إجتني الفكرة عندي صديق ما كان يجي ياخذ كثير حمص يعني قليل هلا صار بشكل مستمر قال لي يا عمي وليدي عم يستعملوها مثل مطرح اللبنة فلقيت حلو يكون جزء من طموح الحمص يكون لبنة مع أنه الحمص أوسع من اللبنة مثلا بفرنسا ما في لبنة في لبن الحمص أوسع بس فيها الحيز الشيغر إذا بدنا إذا ما في عندكم لبني فكروا بالحمص أكلاتنا في الشرق الأوسط من أهم أكلات بالعالم ومن أقدم أكلات العالم هل نحن ما عم نعرف نسوقهم مثل ما لازم ما عم نعرف نعمل دعاية مثل ما لازم فغيرنا سبقنا وشهر أكلاته أكثر؟ آه هيدي نقطة كثير مهم كثير كثير مهم آه مرة كنا عم أقرأ كتاب اسمه تاريخ الجوع تاريخ الجوع لفت لي نظري عدة أمور بالكتاب واحدة منها لا يشعفت عظمي 
عمرها 10000 سنه راهو حللوها تيشوفوا هالعظمه صاحبه شو كان ياكل فلقيت لك كيف العظمه ممكن نحولها لارشيف هاوي آه ناحيه ثاني آه مره في واحد بريطاني اسمه دانيال دينز يمكن آه عنده كتاب اسمه مطبخ الخليفه وهذا كتاب كثير مهضوم فعلا كثير مهضوم شو عمل؟ راح على تراثنا المكتوب عن الاكل وتراث العرب عن الاكل كثير آه كثير متين فصار يبحبش شو كانوا ياكلوا الخلفاء وتعاون مع شاف رجع عيش الاكلات المنقرضه فانا قلت نحن نحن يعني المنطقه تبعتنا بيقولوها هي معهد الحضارات وهذا باجماع الجميع لحد اليوم فعلا هي معهد الحضارات يعني في عندك 5000 سنه يعني في عندي 5000 سنه من الطعام انا اذا رحت بحبشت عن كل هالماكل التي كانت تؤكل على امتداد هالسنوات ما فيني انتج مطبخ فريد من نوعه مره كنت عم اقرا باليابان هيدي شغله يعني فعلا يعني يعني زهلتني في مطعم الى اليوم باليابان بيقدم ماكل كانوا ياكلوها من 1000 سنه هي ذاتها بنفس المكونات بنفس العائله ورثه المطعم وساتا عم تتناقل قلت نحن اذا عملنا هيك نعمل اشياء منفذ زائد يعني معروف وهلا عم بيكتشفوا مثلا زيت الزيتون بالعالم كله سوا بنعرف نحن هي شجره زيت الزيتون شجره مشرقيه من عنا وبالقران بيعطيها صفه كثير حلوه بسميها شجره مباركه لا شرقيه ولا غربيه يعني لا شرقيه ولا غربيه يعني شرقيه وغربيه يعني مثل اغصانه جامعه المشارق والمغاربه فانا من الشجرات اللي بحبها كثير كثير اللي رمزيتها الاسلاميه والمسيحيه عندها شو اسمه رمزيات كثير وفينا نستثمر رمزياتها ومره كنت بايطاليا يعني الزيتون منو منو ايطالي الزيتون مستورد بس ولكن كنت بالمطار او بمحلات طلعت بالزيتون بزيت الزيتون قلت بيتعاملوا معه وكانه عطر بالقوارير تبعيته قلت طيب نحن ليش ما بنحوله لعطر؟ هو يشبه يعني نعطيه هيك اشكال حلوه لتسويقه مثلا بمطار بيروت على سبيل المثال ما في جا... ما في غرفه عن زيت الزيتون بهالاشكال صدقني حتى هيدي اقتصاديه في ناس بياخذوها سوفيني ناس بياخذوها لطعمتها وهيدي جزء من التسويق لان احيانا كثير انا نحن بنشتغل يعني بالمط بس والمطعم معناتها في زيت وزيتنا نحن يعني ما بنستورد زيت نحن بنعصره بننزله بس في كثير ناس عندهم اراضي زيت يعني شو اسمه بيطلعوا الزيتين بس بيعطوا لهم تسويقهم المطار باب مش بس لتسويق الزيت اللبناني باب لتسويق تعريف العالم بالزيت اللبناني اللي هو مشهور بطيبته زائد ما ننسى يعني زيت زيتنا مثل الارز نحن الارز مقدسه مذكوره بالتوراه وكذلك في عندنا شجرات مرتبطه بالمسيح يعني الشجره لها بعد ديني ففي في شيء بسموه السياحه الدينيه فيني انا هذاك المره بجنوب مدري باي منطقه اخذونا سياحه على منطقه فيها زيتون قام يمكن مطرح ما مر المسيح وكل شجره يعني عمرها فوق ال 2000 سنه في سياحه دينيه بس السياحه الدينيه فيها تكون سياحه زراعيه فيها تكون زراعه غذائيه فيها تكون زراعه تسويقيه فيها تكون سياحه متعدده فانا بقترح للي بيشتغلوا بالزيت انه يتفقوا مع المطار ومع وهلا في عندنا ازاز كثير من حطام هذا الازاز لهيدي فكره هلا طلعت من هالحطام الازاز فينا نعمله قاروره لزيت الزيتون ونصدر جراحنا الى كل انحاء العالم والزيت بيكون بلسم الجراح. حلو حلو كثير، طيب انت اليوم اليوم بالجامعه بعتقد انت دكتور او استاذ من شكل مختلف، فتلاميذك اليوم بينتظروا منك انك تكون تعليمك بطريقه مختلفه وكيف بتفوت قديش بالميه من من تعليمك في اكل بقلبك، هل كل يوم تحكي عن هذا الموضوع؟ آه انا آه بعرف آه اولا هذا بتمنى في تلاميذ بطين حيسمعوني وبتمنى هن التلاميذ يجيبوا بس في تلاميذ كثير بينبسطوا انا بقول دائما وفي ناس يمكن ما ما بيحبوا طريقتي بالتعليم وفي تلاميذ بيحبوا طريقتي بالتعليم وعندي اصداء من الاثنين يمكن اللي ما بيحب طريقتك ما بقول لك اياها بشكل مباشر بس توصلك اللي بحبها بقول لك اياها بشكل مباشر احيانا بتحط عليها علامه استفهام لانه ممكن تكون مجامله كمان كمان حتى المديح بدك تاخذه من طرف اخر والهجاء بدك تاخذه من طرف اخر فبحاول فلا الحمد لله بعتبر حالي وانا وقت الفوت على الفوت على القاعه 
بس اوقف على خشبة التعليم اللي انا بعتبرها بتشبه خشبة المسرح وطالع أه بنسى كل شيء الا اللحظة اللي عم يعيشها تعليميا وبعيش لحظة لحظة وجد اذا بدك مع التعليم بكل معنى الكلمة بس دائما انا مثلا بعلم الاصوات كنت اعلم علم الاصوات أه دائما بعطيهم أه تشبيهات من الاكل أه لان في كلمة كثير حلوة كان يقولها أه الخليد بن احمد الفراهيدي اللي هو مؤسس اذا بدنا أه علم اللغة باللغة العربية كان يقول الحرف تتعرف بدك تضوقه استعمل هالعبارة ذوق الحرف فيتخيل انا اتخيل انه مثل تماما تضوق حرف بكون تحط مثل وقت الواحد بده يذوق اكله بحطها بتمه بيوزعها على كل لسانه وعلى كل تمه تيحاول يكتشف آه والحرف هيك بدنا نكتشفه من آه من اللسان بيضق بالسن الى اخره فبلاقي هالتشبيه ودائما آه بعطي تشبيه عن الاكل مثلا في ميدي آه بعلمها اسماء الحضاره واللغه كيف اي حضاره كانت هي بنت اللغه بعطي هيك احيانا امثله آه بسيطه جدا جدا انه انا بقول هون ببلادنا جنى العمر وبسال هل كلمه جنى العمر هي مصطلح عربي؟ يعني هل هذا مصطلح جاي من الصحراء ولا جاي من جنينه؟ لان جنى في زراعه اذا حتى اللغه الواحده ترتبط بالجغرافيا تبعيتها مره كنت عم اقرا بكتاب مثلا نحن بنقول اذا ولد صغير عمره 12 سنه 13 سنه بنشبهه بالربيع لا لا الربيع عندنا حلو بالسودان بشبهوه بالخريف لان الخريف عندهم مش ربيعنا فكلمه خريف السودانيه غير كلمه الخريف اللبنانيه وكلمه الربيع اللبنانيه تختلف مع انه هي كلمه واحده بسيطه فدائما بقول لهم الكلمه بدك تاخذها تتعرف معناها بدك تربطها بالزمن تبعها مثلا وشبهتها اليوم كنت عم احكي انا وصديقه لي قلت لها قيمه الكلمه تشبه ال 100000 بجيبتك ال 100000 من سنه كان 100 دولار بس ال 100000 هلا دولار ونص هي زادة ما تغيرت امتى تغيرت لان الزمن دائما بيغير القيم وفي مثل عربي السنن السنين تغير السنن يعني العمر بيغير السنن. ما في شيء ثابت وبستغرب انا اللي يؤمن بالثبات بلاقي كل شيء متحول لان كل شيء متغير رب العالمين حطنا على كره ارضيه بتتحرك يعني حتى لو نحن عم نتحرك من من ارضنا ونحن مش حاسين فكل شيء بيتغير كل المفاهيم كل القيم والانسان اللي اللي ما بحب يكون متحرك بنسميه متحجر يعني بس ولكن انا بقول لهم يا عمي والله الحج حتى الحجره بتتغير وهيدي اخذها هيك من مره كنت عشرت البحر لقيت حجرتين ملاصقين من بعضهم بعضهم صايرين حجره واحده مع الزمن يعني حتى الحجره ما عادت الحجرتين ما عادوا حجرتين صاروا حجره فكل شيء بيتغير مع الزمن حتى اللي نحن بنفتكره ما بيتغير حتى المآكل بتصور كل انسان اذا هو اخذ تجربته الشخصيه مع الاكل بيلاقي حاله فتره زمنيه معينه كان يحب هذا النوع من الطعام كبر صار عنده تجربه جديدة حب اكل ثاني واللي كان يحبه كان بطل يحبه اعطيك مثلا عن الاكل اختي مثلا كانت الكيوي ما بتحبه ضل عمر صار عمرها 40 سنه ما تاكل كيوي مره اكلت اكلت حبتها كثير ندمت على 40 سنه ما اكلت فيهم كيوي انتبهت <تصفيق> يعني فالواحد احيانا ما بيعرف شو بيحب وشو بيكره فيجرب كل شيء <تصفيق> يجرب كل شيء بعثت لي بعثت لي اثنين تكست كتيبتين معلين فيهم 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 هيك وصف للاكل كثير حلو فيك فيك تحكي لنا عنهم شوي فيك تخبرنا عنهم في بتصور بعثت لك مقال اسمه المطبخ اللبناني المطبخ اللبناني صرت اطلع يعني بحالنا لبنان اللبناني منتشر في كل مكان في العالم هيدي شيء حلو كثير كثير بس انا فكرت من اين جاء هذا الجمال اللي هو الانتشار جاء من وقعنا البائس في في وطننا للاسف يعني صار الانسان يهرب من بلده تيعيش برا والانسان بس يهرب من بلده في شغله انا بقول بياخذها يمكن مع الوقت لغته ينساها يمكن دينه يغيره مع الوقت بس اكله مستحيل يغيره بيحمل اكل يعني اكلنا بيشبه ظهر الزلحفي وين ما رحنا بناخذه معنا لقمتنا بتجمعنا لقمتنا بتج... حقيقه لقمتنا بتجمعنا وانا قلت اذا بدك اكلنا بيشبه صوت فيروز فيروز بتلاقي الملحد والمؤمن عم ينطربوا له المسلم والمسيحي عم ينطربوا له الشيعي الدرزي خاد مين ما بدك بشكل عام صوت فيروز بيجمعنا والماذا بتجمعنا والاكل اللبناني بيجمعنا انا قلت يا عمي انغار من اكلنا 
وحتى في عندي مقال بالكتاب الثاني بسميه هيك كثير اديان ومآكل والوان اديان ومآكل والوان قلت اذا الواحد شايف دينه مثل ما بشوف اكله بصير بيتقبل الاخر انا عندي طريقه بطبخ بطبخه الكبه اذا بدك ابن بيروت طريقه تاني ابن الاهدن طريقه ثالثه فاعتبرت الاكل لهجات واعتبرت الاديان لهجات في عندي اللهجه المارونيه بالاكل وبالدين المسيحي يعني في المسيحي باللهجه المارونيه مسيحي باللهجه الروميه انتبهت مسلم باللهجه السنيه مسلم باللهجه الدرزيه فاذا اعتبرتهم لهجات واللهجات هي عم بتقوم بنفس الوظيفه والاكل دائما بس ينتقل من محل لمحل بينضف له تعديلات نكهات وانت طبيب او هون حشبه الاكل بكرسي طبيب الاسنان بنلاقيها الكرسي ما ثابته متحركه فيني سمي كل حركه نكهه جديده تلاقي من الجسد اللي قاعد عليها وكمان الاكل بحط له نكهات واحيانا مثلا اعطيك هيك بعض الطرف اللي انا بتاخذ منها افكار بلاقيها مهضومه بيجوا شخصين لعنا مثلا على المطعم بيجي واحد بيقول يعطيني صعن حمص بس كتري بقلبه الحب بيجي واحد بيقول يعطيني صعن حمص هو رفقه بس انا بلا حب لك رفقه وعايشين مع بعض اللي بلا حب ما زعل من اللي اكل حب كثير اخذوهم اثنيناتهم صحن او بيجي واحد بيقول لي كتر الزيت هذا واحد بيقول لي بلا زيت ما عملوا خصام مع انه هون الاختلاف بالمذاق فيني اسميه انا اختلاف بالايديولوجيا بس ما عمل صراعات على طاوله الاكل او زعلوا من بعض نتعامل مع اديانا المختلفة كما نتعامل مع ما اكلنا ونفس الشيء شبهته شبهت الاكل باللون نفس اللون نفس اللون اعتبرته نفس الكلمة كلمة كبي مشوية مثلا كلمة نفس اللون جيب هيدي مثلا قصة شقفتين شقفة منها حطها على خلفية سوداء وشقفة ثانية حطها على خلفية بيضاء هذا اللون بيتغير بحكم السياق اللي داير من داره فأنا ليش دائما بحاول ألغي السياق بعتبر في نظرية لغوية كثير مهمة اسمها النظرية السياقية بيقولوا الكلمة بقى لها معنى الكلمة إلى استخدامات بناخذ أي كلمة أنا بعطيهم للتلاميذ هيك كلمة كثير بسيطة بقول لهم كلمة صرف شو معناتها؟ فيها صرف فلوس صرف نحو صرف صحي صرف من العمل كلمة صرف لوحدة ما لها معنى لأنها بتحمل كل المعاني واللي بيحمل كل المعاني بيفقد معنى فبدي يحطه بمكان المكان هو الذي يمنح الكلمات دلالاتها أه ونفس الشيء أه بالاكل أه في كثير بيسموها سلاد دو سيزون كثير حلو كلمه سلطه بس ولكن هالصحن متغير باستمرار لان الطقس متغير باستمرار لان الارض بتعطي اشياء مختلفه باستمرار فالصحن الواحد هو متعدد فليش ما بقبل التعدديه ضمن الوحده؟ يعني هيدي ونحن بنلاقي هيدي خلاصنا عندنا حقيقه بلبنان عندنا بتلاقي دائما انه عندنا على صح غير على خطا، يا اخي ليش ما بنكون اثنيناتنا على صح؟ صوابه مختلف عن صوابي بس اثنيناتنا صواب. يعني مثل ما مره هيك لقيت صوره كاريكاتوريه كثير معبره، حاطين رقم سيس بالفرنسي، واحد واقف هون واحد هذا عم بقول سته وهذا عم بقول تسعه، اثنين صح. اللي عم بقول ستة على صواب اللي عم بقول تسعة على طيب ليش ما بتعامل مع الدين على انه الرقم الستة المكتوب بالفرنسي او بالحرف العربي القديم بالرقم العربي القديم قديش طاولة الميزة بتمثلنا؟ قديش طاولة الميزة والوانها؟ كيف بلشت كيف اجت؟ وقديش اليوم اذا طلعنا على طاولة الميزة في اكثر من 100 صحن ومن كل الالوان ومن كل الطعمات من فرج لبنان ومنجرب نجمع حالنا على هالطاولة انا وجهة نظري بتطلع بالميزة بلاقيها هي قدرة العقل اللبناني على هضم ثقافات ثقافات الاخرين وجعلها جزء من ثقافته. أه بخدع انا من الاسماء انا بقول لهم يعني حابب يكون في لك هلا كمان عم فكر فيها يكون في عندنا معجم، هيدي يمكن شغلتك او انت في مين يشتغل فيها معك بيطلع كثير حلو، معجم الاسماء اللبنانيه. اسماء الماكل اللبنانيه. يعني بنا من مثلا وقت بقول انا شش بقك. هيدي الكلمه لازم استوقف توقفني. لان ما انا كلمه عربيه. ولكن جزء من الاكل اللبناني واحيانا مثلا المترادفات مثلا في منهم بيقولوا ورا عنيد بس في منهم بيستعملوا كلمتين مثلا يمكن هلا نسيت اسمها بهاللحظه بسوريا بيستعمل مثلا بقول لك ورق داويلي في عندك ورق داويلي ورا عنيد شغل كلمتين مختلفين بس بيعنوا شغله واحده زائد 
الماذا مثل ما قلت بتستوعب ثقافات الاخرين وبترجع بتعطيها نكهه لبنانيه. من هذاك المره حكيت لك عن صحن التبوله. قلت لك هيك انه عم أمل انه البندوره بنعرفها اجت من امريكا. ما جزء من تراث الشرق الاوسط ولا من تراث العالم القديم، يعني الايطاليين والفرنسيين افتكروها سم خافوا تخو... بالبدايه خافوا من دارش البندوره يعني. وبعدين صار البندوره اليوم الصبح هيك انا فتحت على الانترنت حطيت كلمه طماط بندوره وقلت بدي شوف شو شوف اشكالها وانواع في ثقافه في ثقافات كثير تقوم على زراعه البندوره مثلا وعلى اشكالها وانواع فاخذتها وحطيتها بصحن صار هو جزء من تراثي طيب اذا الاخرين ايضا هن جزء مني وكل انسان كان في كلمه بلاقيها كثير حلوه لابو العلاء المعري لانه كان اعمى كان يقول انا مستطيع بغيري انا قلت حبيت كثير هالكلمه انا مستطيع بغيري قلت يا عمي كل انسان بيشبه بيشبه الاعمى مستطيع بغيره الانسان تيشوف حاله هذا الشيء الحلو الحلو انه الانسان ما بيقدر يشوف حاله يعني الا يا اما بمي او يشوف حاله بعين غيره يتامل عين غيره تيشوف حاله بقبع الاخر هو صورتي انا ما لي صوره صورتي بجيبها من غيري هويتي بجيبها من غيري الاخرين هم الذين يصنعون اذا بدنا يعني حدودي اذا رحت راح الاخر يعني رحت حدودي رحت من هون انا بلاقي انه دائما لازم يكون اذا بدك يا ريت بنقدر لبنانيين نقدر نكون مثل الماذا اللبنانيين بنشوفها متنوعه بترضي النباتيين اذا واحد نباتي ما بيلاقي حاله غريب لانه بيشبع من الماذا اذا واحد بس بياكل لحوم بيطلع شو اسمه اذا واحد ما بيحب المطبوخ بيحب الني بيلاقي الني موجود اذا واحد ما بيحب الني يعني بترضي كل المذاقات الماذا لك يعني اذا بدنا كلمه ماذا فينا نلعب فيها شوي فيها كل المذاقات وبترضي كل الاطراف فاذا قدرنا نحن نكون مثل شو اسمه الماذا ونحن الى حد ما نشبه الماذا بيلك كده انا عم اشتغل على امين الريحاني وقت قال انا لبناني سوري امريكي قمت بطلع اذا اخذنا لبنانيين كل لبنانيين وشفنا لبناني زائد شو تقريبا كل واحد لبناني هو لبناني زائد شو في واحد لبناني بس معه الجنسيه الامريكيه يعني زائد امريكي لبناني زائد كندي لبناني زائد فرنسي لبناني يمكن ميزته انه لبناني بلس كالكشوز اختلافنا على الكالكشوز عرفت كيف؟ بس عربي اختلافنا على الزياده اختلافنا على الزياده اذا لقينا هالزياده هي زياده بقيمتنا مش نقصان بقيمتنا ومش وهي غنى لهويتنا مش نقصان لهويتنا تنحل كثير من مشاكلنا بس بدك مين يامن بقيمه هالزائد الحلو يعني بس للاسف مختلفين يعني وما في لبناني لبناني يعني وما انا عيب ما يكون في لبناني لبناني في لبناني بقول لك انا لبناني سوري واحد بقول لك لبناني عربي واحد لبناني سعودي واحد تبعنا بس وهيدي ميزه لبنان تاني انه ما فيني انا اطلع بشجره الزيتون واذا عملنا لا ما حوش منها قمح او بلح هي هي شجره زيتون وبعدين في عندنا شغله كثير حلوه وهيدي بلاقيها بتشبهنا وهيدي كنت شوفها عن جدي مثلا شجره واحده ليمون بس مطعمها حامض فبتلاقيها في بتعطي فاكهتين او ثلاثه نحن بنشبه هالشجره متعدده الاغصان بس كل غصن مطعم بنكهه جديده بس كلياتهم شلوشهم وحده وجزعهم واحد وان كان طعمتهم مختلفه واشكال واشكالهم مختلفه فيا ريتنا نكون الشجره مطعمه ونتقبل حالنا يعني هذا منه شيء من ما اسمه مسخ يعني في ناس بيعتبروها مسخ للهويه وامين معلوف كتب كتاب مؤخرا الهويات شو اسمه بكتاب اوريجين او اصول وعده كتاب كتبوا عن صراع الهويات ضمن الشخص الواحد نحن هذا حلو يعني بلاقي شيء حلو انا انه نحن منطقتنا هي منطقه حضارات مش حضاره واحده منطقه لغات مش لغه واحده وفي تراكميه يعني كان في عندنا انا بقول لهم دائما على سيرة اللهجات سألتنا عن اللهجة اللبنانية كل منطقة جغرافية إلى لهجة وهذا طبيعي يعني كان من الغير ممكن يكون في لهجة واحدة كل لغة 
تتوسع تتمزق بس التمزق شيء حلو ما انه بشيء انا بشوف مثلا نفترض اللي بنسميها النصوص الكبرى مثلا قران انجيل تورات خاد اي نص شو قيمته شو حلاوته حلاوته انه بيتمزق كيف بيتمزق انت بتقول لي مثلا قال المسيح تعطيني خمس كلمات خط شقفي انتشت شقفي ها كتش اذا بدك من النص آه وعطيتني اياه في نصوص ما بتنكدش النص ما بينكدش ما هو نص كبير آه خاد بنقول المتنبي قلت لي بيت شعر المتنبي انتشت منه شقفي آه القران تعطيني ايه انتشت منه أنا بقول النصوص الكبرى هي النصوص التي تمزق على شكل شواهد بس النص اللي الكتلة الواحدة نص ما بيعيش وهيدي جزء من ليونة النصوص ولأنها بتركب مثل الأمتان بتلاقي اثنين عم يحكوا شغلتين مختلفين تماما عندهم نفس الشاهد لا لأنه الشاهد خارج السياق بيحمل كل المعاني وهكذا النصوص الكبرى مثل بتطلع فيها هيك مرة أنا قلت يا أخي داش البندورة حدا في يقول لي وأنا بتحدى واحدة يقول لي شو هي الاكلات اللي بفوت فيها داش البندوره؟ مستحيل. اولا بفوت مثل ما هو قطعه واحده، بفوت مفروم، بفوت مشوي، بفوت مقلي، آه بيدخل معه حار، آه شيء بل مقلونه آه حبه القمح حتى بيقدر يقول مثلا شو هي الاكلات اللي بتدخل فيها، في واحد لك حبه أنا ما يكسر حدا شغله صغيره، بس بكم اكله آه داخله بما لا تعد ولا تحصى، وهكذا اذا بدك الكلمه ايضا تدخل بسياقات مش مزاقات لا تعد ولا تحصى ليش تحبسها بشكل واحد انا بس نحن نفترض عنا بلبنان بتطلع الحمص معروف برجع لي قلبي الحمص برجع لي قلبي بلبنان لانه بس بناكله باكلات كثير محدوده ما انه مثلا بالهند مثل ما سمعت بيطحنوا مثل القهوه بيعملوا بيشربوا قهوه الحمص اذا بدنا نحن عنا هيدي فرجات هيك بتونس بيعملوا حلو بمحلات ثانيه مثلا بفراو في محلات بيعملوا خبز بس بس انا مره قلت والله بدي اعمل الحمص اعمله خبز واعمل سندويشه حمص المطقوق بقلب بيكون كله حمص بحمص يعني عرفت كيف؟ وهيدي موجوده فانا بامن بتعدديه كل شيء تعدديه الواحد الواحد ما بينتهي وما له طعمه واحد وبوجعوا لي قلبي اللي بحاولوا يعطوا شيء معنى واحد وباخذها هيدي من من الشجره يعني الشجرة أولا دائما مثل أنا أنت مثل أي إنسان هو ابن تشعبات لا تعد مثلا أنا بعرف مين أجديدي شو كانت ديانات أجديدي اللي من من إذا رجعت 5000 سنة لهلا بعرف كم كم عرق فات فيني كم دين فات فيني كم ما حدا بيعرف أنا خلاصة كل ما مضى بس كمان بنفس الوقت برجع بالحمون هذوليك الشلوش بعدين أنا هو الجزر بس برجع بولد أخصان والأخصان هي كانها مرايه كانها صوره الجذور الخفيه. فبلاقي الشجره وحتى العلم بقول لهم يا عمي تعلموا من الشجره كيف تتعلموا. بالمدرسه بنشوف بالمدرسه بيعلمونا كل الموديلات يعني هي بيرجع بعدين بيروح بالتخصص يعني الجذع بس ولكن اذا واحد اكتفى بالتخصص ما بيعيش وفي بالعربي تعبير كثير حلو قال المتخصص بعلم واحد بسموه الخاصي من العلماء. العالم بس ما اللي ما بيعرف انه واحد بسموه مخصي. فتخيل قديش الكلمة قوية تدعو إلى الموسوعية والانفتاح. أه وبرجع على المازة، المازة إذا طلعت فيها بكل حيادية، بكل تجرد، بكل موضوعية، هي أه صورة عن تاريخي أنا في هذه المنطقة. أه في أكلات حتى أه أنا بسميهم المازة اللبنانية، فيني بعدين أرجع أعطيها صبغة طائفية. بأي معنى؟ مش بالمعنى المحتقر، لا في التعددية. مثلا في ماذا اذا بسميها علمانيه المسيحي والمسلم بيقعدوا بياكلوا من كل الاصناف الموجوده بس يمكن تكون في ماذا فيها بعض ذات طابع ديني مثلا فيها كاس عرق واحد مثلا بيقول لك انا كاس العرق هو منه جزء من ميزتي لا نعرف يعني كاس العرق هو جزء من الماذا يعني الماذا ما بس اكل الماذا كمان جزء منه مشروب ففي بس ولكن هذا الاختلاف ببعض المحلات شيء طبيعي مثل ما في اختلافات بين انا بقول لهم يعني على صعيد اللغه برجع هون نحن بالبيت مثلا في انا ومرتي وابني وبنتي وقت كنا عم نحكي بنتبه انه نحن بنحكي باربع لهجات مش اللهجه الواحده لان بنتي احيانا بتستعمل كلمه انا ما بستعملها اللهجه تبعيتها هي غير لهجتي وما بستغرب لان هي اختها من رفيقتها يمكن عاشت سياقات مختلفه فبالطبيعي بدها تكون عندها تلوينات مختلفه وبلاقي هذا مش عيب هذا غنى يعني هي الفكره احيانا هو حكمك على الشيء 
في ناس بيلاقوا شيء سيء في ناس بيلاقوا هالشيء هو لا جيد نحن بنختلف على التوصيف للاشياء ما بنختلف على الاشياء بنختلف على التوصيف وللاسف الاختلاف على التوصيف عنا عم يوصل لمرحله ارتكاب احيانا مجازر وهون اللي لازم الواحد يكون اوعى من انه يلوث مزاقاته بشرب الدم لا بنعرف مثلا في حضارات بتاكل الدم مثلا بفرنسا البودان بتعرفوا البودان هو دم مجمد نحن نحن بتعيفوا نفسنا يعني بمنطقتنا وان كنا بناكل شيء بيشبهه في هيك الطحال بشو بيكون كانه كتله دم بس لان ما اسمه بودان بياكله يعني احيانا بنختلف حول الكلمات مش حول مزاقاتها او دلالاتها بنخلص بعطيهم هيك شوي خلاصه عن اليوم اليوم عن شو حكينا شو بنتعلم من من اللي حكيته وبالاخر ما اعطيته حقه للحمص اليوم مرة كمان حكيتني ساعه ونص عن الحمص اليوم حسيتك استحيت بالعكس يعني هيك بخلاصه اعطينا اليوم في ناس عم تحضرنا هلا وصلت هيك شوي جينيزاسيون شو عملنا كونكلوزيون وبنقول لهم اوكي انا هذاك اليوم هيك كتبت كله حمص حتى ولو مش من عند الدنون لان بلاقي انا من جمله الاشياء اللي بحب اعملها مثل ما انت عم يعني عندك رساله نسميها هي تعريف الناس على مزاقات الطبق اللبناني انا بحب اعرف على مزاقات حبه الحمص كحبه وشو ممكن نطلع منها ماكل ونعطيها حقها آه فبقول لهم جربوا او بحب انا دائما بسميه الفم المغامر آه ونحن كل البشر اليوم نحن ابناء المغامرين بيقولوا هدول اللي الرحاله اللي انتقلوا من افريقيا وكل العالم فالفم المغامر فم مثل ما مثل ما بيقولوا بيعلم حاله يعرف طعم التمو الحمص مثل ما قلت بيبسطني انه هو شقفي من المازا بيبسطني انه هو تقريبا حتى كلمه حمص يعني بنعرف في اشياء بتسافر بتسافر بطعمتها مش باسمها. الحمص سافر بطعمته وباسمه. لدرجه وبس واحيانا حتى شو عملت مره قلت بدي اشوف شو اسم الحمص بكل لغات هاللغات اللي بتعرف عليها لفت لي نظري ان هي انا هون يمكن حبه الحمص بالصيني اسمها حبه من ار النسر بينما ب اللغة الفرعونية اسمها وجه الصقر وإذا الواحد تأمل تشبه المنقار واللغة الفرعونية واللغة الصينية لغات تصويرية من جن هيك شافوا شو بتشبه فشي حلو كتير إنه حبة الحمص الواحد يشوفها منقار نسر ويشوفها وجه الصقر يعني طيارة وهي عم بتطير وعم تنتقل من محل لمحل يمكن لان عندها قوه النسر وحداقه عين الصقر. رائع. كان تاني عن هيدي الجامعه اللي احنا فيها اليوم؟ آه الجامعه اللبنانيه الفرع الثالث. آه ولدت للاسف مع الحرب اللبنانيه، بنعرف كيف تقصر لبنان، آه في مجموعه من الاساتذه ساهموا لما عاد في الواحد يروح على بيروت والى اخره، انفتحت سنه 1800 1978 وهي تعتبر تراثيه بناها الفرنسيين وشكلها غشاش اذا بدنا لانها يعني مدهونه بينما هي حجر يعني اذا بترجع للحجر كثير حلوه يعني الفرع الثالث كليه الاداب انا برايي هو من اجمل الكليات في الجامعه اللبنانيه تتوسطه جنينه كثير حلوه واسعه رحبه في متناول المناطق كلها سواء عكار الكوره طرابلس يعني هي بسموها يعني جامعه الشمال ما جامعه طرابلس جامعه تحتضن كل ابناء الشمال وفيها شغله كثير حلوه انه فيها كل الطوائف بتلاقي وانا بشوفها يعني هيدي بتعمل انصهار وفعلا وقت اللي بيقولوا في شغله بيقولوها يعني نحن بنتداول حتى بالاعلام انه الجامعه اللبنانيه والجيش بيشبهوا بعض لأن بالجيش بنعمل انصهار الطوائف بيتعرفوا على بعضهم وبالفرع الثالث نحن عندنا هون أنا بشوف بعيني الانصهار 
الطائفي بين الاصدقاء بتلاقي مثلا من طوائف مختلفه او حتى ما بالضروره نعرف نحن حتى الطائفه الواحده هي متعدده ايضا مثلا بتلاقي يمكن مسلمي ما نام متحجبي ورفيقته مسلمي متحجبي وعايشين ما في عندهم ما في عندهم مشكله هيدي بلاقيها من شيء كثير حلو بالجامعه اللبنانيه وبتمنى تنتهي كورونا وينتهي الانهيار الاقتصادي وترجع تستعيد الليره عافيتها ويستعيدوا الناس قدرتهم على التجول ويروحوا يرجعوا مثل ما كانوا ايام زمان على مناطق كثيره ويكتشفوا الاكل المحلي عبر المناطق المتعدده وسلم بيتك دكتور بلال ما بينشبع منك حبيب قلبي اكيد مش اخر مره رح نرجع نقعد عند جديد وعند جديد ميرسي كثير كثير مثل ما قلنا لقمتنا بتجمعنا باحلى بلد بالعالم رح افرجيكم شوي هيك برمه سريعه على الجامعه تقلكم نحن وين وبنودعكم الله راد نرجع نلتقى ب جولة جديدة، يا يعني متمشى أنا وياك؟ هيك بتخبرني شوي شو في سوفينيرز أو أشياء هيك بهالجامعة، أشياء حلوة؟ هلا الجامعة فيها شيء كثير حلو هيك شخصي يعني، إنه كانت مرتي هي زميلتي بالجامعة، تعرفنا على بعض، عشنا مع بعض كل مراحل الإجازة، مراحل الإجازة كلها سوا، مراحل الإجازة وبعدين تجوزنا وسافرنا على فرنسا خلصنا ورجعنا انا وياها كنا تلاميذ هون وهلا انا وياها اسيتي زي بنفس المحل وهي بكون هيك عم تمشى انا وياها بالملها بقول لها بتتذكري ايام فلان هيدي قصه مش 30 سنه يعني فهيدي الجزء الشخصي فيها وبعدين بنبسط كثير كثير بالتعليم وبلاقي التعليم فعلا تعليم رساله رساله بكل معنى الكلمه وما لازم الواحد يفكر يعني شو مردوده الماده بفكر بالمردود الثقافي وبس وبتمنى لكل تلاميذنا لانه على وشك امتحانات بعد كورونا النجاح ان شاء الله على المكتب بنشوف 1937 على المبنى اللي بعده كان في 1938 ايه بيكونوا هن واحد قبل الثاني مباني مثل ما شايف شايفينهم كثير بيشبهوا المباني تبع رياء يلي هنا عمرون الفلسفيه بيشبهوا شوي المباني تبع سكه الترين مبنى كثير قديم وبنص الساحه في مبنى واحد بعد ما اندهن بين قديم هذا كان هذا كان مدفون عند القلب يعني رجعها طبيعي هيك لازم يكون وقت بكون في مناسبات بيرفع على الكتاب وتلاميذ هون هون تعرفت على مدام تحت الشجره ايه هونيك شو اسمه كانت بصفي يعني وانبسطنا انه تعرفنا على بعض وانه الجامعه جمعتنا الجامعه جمعتني مع <تصفيق> أنا بكل فخر تلميذ جامعة لبنانية بقول لكم باي إن شاء الله تكونوا تعلمتوا شيء جديد اليوم وانبسطتوا بقعدتنا نحن ملتقى إن الله راد بعد ساعة بثاني معمل للإزاز بلبنان بعد ما زرنا أول واحد جمعة الماضي. ثانك يو سو ماتش أند سي يو سون.